హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో అండి అందరు బాగుండారా మీలో చాలా మంది ఒక నాలుగైదు రోజుల నుంచి చాలా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారండి ఆ క్వశ్చన్లన్నీ అంటే చాలా సార్లు అడిగింటారు కదా అవన్నీ నేను ఒక బుక్లో రాసుకున్నా అవి మీకు ఈరోజు నేను సమాధానాలు చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే మీరు నన్ను అంతగా అభిమానించానప్పుడు మీరు కొన్ని అడిగినప్పుడు చెప్పడంలో తప్పేం లేదు కాబట్టి చెప్పాలనుకుంటానా అవి చెప్దామని వీడియో చేస్తా అంటే ఇదో ఈయన వచ్చినాడు పెళ్లి చూపుల్లో నేను ఎట్టా నేను ఏం అడగలేదు ఇప్పుడన్నా అడుగుతా నేను అడుగుతానని వచ్చినాడు మీ తరపున ఆయన క్వశ్చన్లు అడుగుతాడంట నేనైతే సమాధానాలు చెప్పడానికి రెడీగా ఉండా అడుగు బుజ్జి ఏమేమి అడిగినాడు ఏమేమి అడిగినారో అడుగు బుజ్జి హాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ హాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కొన్ని క్వశ్చన్లు అడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అడు నన్ను ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నేను చెప్పు నేను ఏం చెప్పకూడదా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతానంటే అడుగు బుజ్జి అంటే బుజ్జి నీ పేరు ఏందన వాళ్ళ హాయ్ అండి బాగున్నారా అని అడుగు అదే కదా నేను చెప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఇంగ్లీష్ వీసాలో కూడా ఇంత క్వశ్చన్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ యు నో గెట్ యూ రెడీ అది రికార్డ్ అయిందా సారీ సారీ అండి అది తీసేయచ్చుగా హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండి యాక్చువల్గా వెరీ కామన్గా రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీ తరఫున నేను అడుగుతానండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బుజ్జి నీ పేరు ఏంటో చెప్పు ఏందో చాలా మందికి నా పేరు తెలుసండి తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఒక పది మంది దాకా అడిగింటారు అందుకోసమే చెప్తానా మళ్ళీ నా పేరు వచ్చి సులోచన సులోచన అవునండి మళ్ళీ పూర్తి పేరు అడుగుతారేమో అత్తగారింటి పేరు వచ్చేసి లింగారెడ్డి వెంకట సులోచన అమ్మగారింటి పేరు వచ్చి నలమల వెంకట సులోచన సరేనా గుడ్ అండి ఇప్పుడు లింగారెడ్డి వెంకట సులోచన ఓకే అండ్ మీ ఊరు మీ మీ ఊరి పేరు చెప్పు బుజ్జి యాక్చువల్గా నేను మా ఊరి పేరు చెప్పిన ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మా అమ్మగారు ఊరు వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది తమ్ముళ్ళు మెసేజ్ పెట్టినారు ఏమక్క మా ఊరు నుంచి పోయినంత మాత్రాన మా ఊరిని మర్చిపోయినావా మీ అత్తగారు ఊరి పేరు అయితే చెప్పినావు మాదేమో పల్లె అని చెప్పి మానేసినావు మా ఊరి పేరు చెప్పచ్చు కదా అని అడిగినారు అందుకే చెప్తానా అండి మా ఊరి పేరు నందిపాడు కాజీపేట దగ్గర కడప డిస్టిక్ కాజీపేట మండలం నందిపాడు గ్రామం సరేనా నందిపాడు ఎంతమంది తెలుసా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇంకా రిపీటెడ్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు చూడ్నీకి చాలా మొరటిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏమన్నా నిజంగానే చదువుకున్నారా ఏమన్నా అని అడిగారండి మొరటిగా మాట్లాడినంత మాత్రాన చదువుకున్న వాళ్ళం అయితామా అండి ఇది నా ఒరిజినల్ భాష ఒరిజినల్ భాష చాలా మంది ఉంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ భాషనే మాట్లాడతారు బయటకు వచ్చినప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడతారు నేను చదువుకున్నా అండి ఏం చదివినా అని చాలా మంది అడిగినారు కొంతమంది అయితే డిగ్రీ చదివినావా నాగార్జునా గాయత్రినా అని అడిగినారు నేను డిగ్రీ అసలు చదవలేదండి నేను చదివింది బీటెక్ ఆ బీటెక్ కూడా అండి ఏడ చదివినా అని కొంతమంది అడిగినారు నేను చదివి ఇక్కడ పలవోలు తెలుసా మీకు పొద్దుటూరు దగ్గర ఉంటుంది ఆ పలవోలు దగ్గర సిబిఐటి అండి కాలేజ్ సిబిఐటి అంటే హైదరాబాద్ కాదండి మళ్ళీ హైదరాబాద్ సిబిఐటి అనుకుంటాను కాదు కాదండి పొద్దుటూరు దగ్గర అండి సిబిఐటి ఓకే మళ్ళీ కొంతమంది ఫాలోవర్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు ఓన్లీ చదువుకున్నావా లేకపోతే జాబులు కూడా చేసావా తర్వాత ఈ స్లాంగ్ పెట్టుకోని అన్నారండి అయ్యా బాబోయ్ నాకు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వస్తుందని చెప్పినా కదండి జాబ్ కూడా తెచ్చుకున్నా అండి చాలా కష్టపడి చదివి జాబ్ కూడా తెచ్చుకున్నా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు జాబ్ కూడా చేసిన ఏం జాబ్ చేసినావు అంటారు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసినానండి డెవలపర్ జాబ్ చేసినాలేండి వాళ్ళు జాబ్ ఏమో డాట్ నెట్ డెవలపర్ కింద జాబ్ ఇచ్చి డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ చేయించుకున్నారు నా చేత అది కూడా ఒక వీడియోలో చెప్తాలేండి ఎవరికైనా చదువుకునే అమ్మాయిలకు అభ్యులకు యూజ్ అవుతుంది చాలా ఉపయోగపడే విషయాలు ఉన్నాయి అవి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం ఈమె ఈమె భాష మరి అట్లున్నా కూడా ఈమెకి ఇంగ్లీష్ వచ్చు అండి బాగానే వచ్చు కొంచెం ఇక్కడ మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది ఇండియాలో లాగా మరి అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది అంటే వచ్చి అదేం లేని కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ మాత్రం నేర్చుకోకపోతే ఎట్టా చెప్పండి వచ్చిన ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అయితే సుక్కలు చూపించిన ఇక్కడ తెల్లలోకి చూపించిన ఈయనకు చూపించిన లేండి అవన్నీ అప్పుడప్పుడు ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ల కింద వీడియోలు పెడతా అంటే చూడండి చాలా బాగుంటాయి తెల్లలోని మామూలు ఆడుకోలేదు ఇంకో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగినారంటే అక్క మీరు కెనడాకి ఎలా వెళ్ళారు అని అడిగారు ఎట్టపోయిందా ఎట్ ఎట్టొచ్చిందా ఇదో ఈయన చేయి పట్టుకొని వచ్చినానండి ఇన్ని పెళ్లి చేసుకున్నా 
ఈయన కెనడాలో ఉన్నాడు ఇంక పెళ్లి చేసుకున్నాక భార్యకి ఇచ్చారు కదా వీసా ఈయన సేవ పట్టుకొని కెనడాకి వచ్చిన అంతే అష్ట కష్టాలు పడి అష్ట కష్టాలు పడి తీసుకొని వచ్చిందండి అదే అండి వీసా చెప్పినా కదా ఒక అర్ధ గంట మామూలుగా లేదు కింద మీద పడి తెల్లక్క నెట్ట కొట్ట ఎట్ట కొట్ట ఫైనల్గా అయితే వీసా తెచ్చుకునేయండి తెల్లక్క కింద వీసా ఇయ్యకపోతే ఆయన పొల చుట్టూ ముంచుంచి కొట్టి నిన్ను ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు కెనడాలో ఏ ప్రావిన్స్లో ఉంటారని అడిగారండి కొంతమంది అడిగినారండి అంటే కెనడాలో ఉండే కొంతమంది అట్లా అడిగినారు కెనడాలో ఎక్కడ ఉంటారు అనేసి కెనడాలో మేము ఏ కెనడాలో మేము అల్బర్టాలో క్యాల్గిరీ అల్బర్టాలో క్యాల్గిరీలో ఉంటామండి అంటే మన ఊర్లో ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు జిల్లాలు ఉంటాయి కదా అల్బర్టా అనేది ఒక రాష్ట్రము క్యాల్గిరీ అనేది ఒక జిల్లా లాగా అనమాట సో క్యాల్గిరీలో ఉంటాం మేము మీరు ఎప్పుడన్నా బీసీలో ఉన్నారా అని అడిగారు నెక్స్ట్ బీసీ అంటే అదొక ప్రావిన్స్ యాక్చువల్గా బ్రిటిష్ కొలంబియా సో మేబీ బీసీలో చూసిన వాళ్ళు అడిగినారేమో అవునండి ఒక సంవత్సరంన్నర కిందట అయితే నేను బీసీలోనే ఉన్నా ఈ ఈ ఊర్లో కంటే బీసీలోనే ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాం మేము దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాము నేను ఉన్నా బీసీలో ఇంకో క్వశ్చన్ నువ్వు కెనడాలో జాబ్ చేస్తున్నావా అని అడిగారు కొన్ని రోజులు చేసిన అండి సుహర్షి పుట్టక ముందు దాని తర్వాత సుహర్షి పుట్టినాక మా పిల్లలు ఉంటే ఏడికి జాబ్ పోయేది అందుకే జాబ్ మానేయాల్సి వచ్చింది అది అందుకోసమే ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం చేయట్లేదు ఇంట్లోనే ఉంటా ఓకే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏం అడిగినారంటే ఒక సెకండ్ ఇంకా ఇంకో క్వశ్చన్ బుజ్జి అందరు అడుగుతున్నారు లైవ్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు అక్క మీరు అని అడుగుతున్నారు లైవ్ ఏం పెడతామండి నిన్న కాక మొన్న ఏదో కొంచెం వీడియోలు పోతానయ్యి హండ్రెడ్కే ఫాలోవర్లు ఇంక వచ్చినారు అనుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఖచ్చితంగా లైవ్ అయితే వచ్చేస్తాను నేను అంతకంటే ముందు పెడితే మళ్ళీ మనమే ఎచ్చలు చెప్పుకున్నట్టుంటుంది ఎందుకు అవసరమా మనకి వెన్నే హండ్రెడ్కే ఫాలోవర్స్ వచ్చినారంటే ఖచ్చితంగా పెడదాం ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడిగినారంటే నీకంటే పెద్దవాళ్ళు నిన్ను అక్క అని పిలుస్తున్నారు అయినా కూడా మీరు దాంట్లో అన్నిటికీ లైకులు కొట్టుకుంటా పోతున్నారు మీకేం అనిపించట్లేదా అని పెట్టారు కొంతమంది చెప్పినారండి అంటే కొంచెం పెద్ద వయసు ఉంటుంది కదా అంకులు ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ అక్క అని పిలుస్తున్నారు అయినా కూడా మీరు వాటికి లైకులు కొడతానారే అని అడిగినారు మేబీ ఇది తెలియలేమో మా కడప దిక్కు ఏంటంటే అదొక గౌరవం లాగా అనమాట అంటే కొంచెం కొత్త వాళ్ళు కానీ అట్లా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు అక్క అనే పిలుచ్చారు మేము కూడా అన్నానే పిలుచ్చాము అంటే మాకంటే కొంతమంది చిన్నోళ్ళు ఉంటారు అయినా కూడా మేము అన్నానే పిలుచ్చాము అదొక గౌరవం లాగండి నాకేమది తప్పుగా అనిపించలేదు నాకు ఆల్రెడీ అలవాటు కాబట్టి నాకేమంత అనిపించలేదు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడిగినారంటే మీ హస్బెండ్ పేరు చెప్పండి అక్క అని చెప్పారు నీ పేరు నువ్వు చెప్పచ్చు మళ్ళా ఇది నేను చెప్పాలా ఏంది పేరు సుబ్బారెడ్డి అండి అదే అండి సుబ్బారెడ్డి ఆ మర్చిపోయిన కాజీపేటలో చాలా మంది మీ హస్బెండ్ నాకు తెలుసక్క తెలుసక్క అన్నారు కదా ఒకసారి హాయ్ చెప్తాడు చెప్పు బుజ్జి కాజీపేటలకి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడిగినారంటే ఒక వీడియోలో ఏడ్చారు అది ఏంటి లైకుల కోసము సింపతి కోసం ఏడ్చారా అని అడిగారండి నేను కూడా ఎందుకు ఏడ్చినా చెప్పు బుజ్జి బట్ నేను అది నిజంగా నాటకం కోసం ఏడ్చినా చెప్పు లేదండి పాపం లైక్ ఈమె చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటదండి ప్యూర్ సోల్ ఆచల్ గా సో కొంచెం చాలా ప్యూర్ గా ఉంటది అంటే ఇన్నోసెంట్ గర్ల్ మామూలుగా మనుషుల్లో కొంతమంది ఉంటారు సంతోషం వచ్చినా బాధ వచ్చినా తట్టుకోలేరు కదా నేను కూడా అట్టాగే అండి నాకు ఒక్కసారి అంటే దీన్ని ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఏరే ఊర్లలో ఏరే దేశాలకు పోయిన వాళ్ళకు బాగా అర్థమవుతుంది మన మనుషులు మనము మన వాళ్ళందరికీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి మన ఊరోళ్ళు పలకరించి ఆప్యాయంగా పిలిచినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కూడా ఆ వీడియోలో నేను బాధతో ఏర్చలేదండి ఆ సంతోషం తట్టుకోలేక నాకు ఆ ఏడిపోతుంది అని ఇంకా కొంతమంది ఈ నాటకాలు అనుకుంటే నేనేం చేయాలండి దాంట్లో కంటే కూడా ఫన్నీ వీడియోలు పెడితే ఇంకా ఎక్కువ పోతానాయి కదా ఆ వీడియోలు అట్టప్పుడు నేను ఆ వీడియో ఎందుకు పెడతా చెప్పండి నిజంగా అది నా మనసులో వచ్చిన మాటనే నేను రాయలసీమ ఆడబిడ్డను అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే వాళ్ళందరూ నాకు మెసేజ్లు పెట్టినారు అక్క మేము ఈ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాను ఆ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాను తెలంగాణ గోదావరి ఆంధ్ర కాకినాడ ఇంకా చాలా పేర్లు నేను మర్చిపోయిన శ్రీకాకుళం బెంగళూరు మొత్తం మన తెలుగు వాళ్ళు ఏడాడు ఉండారో నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నన్ను నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అల్లాట్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే అంటే ఈమె గురించి తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళని అడిగినది మీరు ఇంట్లో కూడా ఇలాగనే మాట్లాడతారా ఎప్పుడు అని అడిగారండి మీరు ఎప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడతావు ఇంట్లో 
అవునండి కొంతమంది అడిగినారు అంటే నన్ను కాలేజీలో చూసిన వాళ్ళు ఇంటర్లో చూసిన వాళ్ళు ఏంది కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు బాగానే మాట్లాడతానే కదా ఇప్పుడు వీడియోలల్లో ఎందుకు ఇట్ట మాట్లాడతాను అనేసి ఎవరికైనా కూడా మన ఊరు భాష ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం ఇంట్లో మాట్లాడే భాష ఒకటి ఉంటుందండి చదువుకోనికి జాబ్ పరంగా బయటికి పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రొంత నైస్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాము ఎందుకంటే నలుగురు మొరటిది అట్లా అనుకోకూడదు కాబట్టి ఇదేందంటే ఈ వీడియోలో నేను నా ఒరిజినల్ భాష ఎందుకు మాట్లాడతానంటే యా ఊరికి ఆ యాస ఉంటుంది కదా ఊరి పేరు చెప్తాను యా ఊరికి ఆ యాస ఉంటుంది కదా పాతకాలం వల్ల చూడండి కావాలంటే ఎవరన్నా మాట్లాడతానారు అనుకో ఏంది బి నువ్వు మా ఊరు ఓడి పోయి నెట్ ఉండదు యా ఊరు అని అడుగుతారు అంటే యాసను బట్టి మన ఊరు తెలిసిపోతుందండి తెలంగాణ వాళ్ళకు ఒక యాస ఉంటుంది గోదావరి వాళ్ళకు ఒక యాస ఉంటుంది రాయలసీమ వాళ్ళకి ఒక యాస ఉంటుంది సో అట్టాగే అది మన యాస అనేది ఒరిజినల్ ఇప్పుడు నేను ఆ యాసలో మాట్లాడడం వల్లే కదా మన ఊరి పేరు అవన్నీ తెలిసిపోతానాయి ఎంతమంది కనుక్కున్నారో ఇది రాయలసీమ భాషని దాంట్లో తప్పేం ఉందండి మనం ఒరిజినల్ స్లాంగ్ మాట్లాడడం తప్పు అనుకుంటున్నారా నేను ఏదో మిమ్మల్ని అందరినీ సంతోషపెట్టడానికి వీడియోలు చేస్తానా నా ఒరిజినల్ వీడియోలు నా ఒరిజినల్ భాషలో నేను చేస్తానా అండి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు చూడండి ఇష్టం లేని వాళ్ళని ఇంకా నేనేం చేయలేను అదంతా మీ దయ మీకు అర్థం అయ్యకపోవచ్చు నేను అప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పది పదాలు వాడినాను అనుకో పది పదాలలో కనీసం మూడన్నా మన రాయలసీమ మాటలు అయితే వచ్చాయి నాకు కాకపోతే ఇంగ్లీష్ తెలుగు కలిపి మాట్లాడతా కాబట్టి మీకు అంత అర్థం అయ్యకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అందరికీ అర్థం కావాలి కాబట్టి ఓన్లీ రాయలసీమ పదాలే ఉపయోగించి అట్టాగే తెలుగు మాత్రమే మాట్లాడతాను కాబట్టి ఆ రాయలసీమ భాష అనేది అచ్చంగా అట్టే కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం నేను ఏరేలాగా మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది నా ఒరిజినల్ భాష ఇదే నా యాక్టర్నా అండి నేర్చుకొని చెప్పనికి ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏమో అర్థం కాలే యాక్టర్స్ అయితే వాళ్ళకి అదే వృత్తి కాబట్టి వాళ్ళు యాక్టింగ్ స్కూల్కి పోయి ఎట్ట నటించాలని నేర్చుకుంటారు నటించని ఇక నేను ఏమన్నా యాక్టర్ నా నాది ఒరిజినల్ భాష మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది నా ఒరిజినల్ భాష లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మనది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అని అడిగారండి చాలా మంది ఈయన ఎవరో కాదండి మా చుట్టాల లబ్బినే కాకపోతే మాది లవ్ కమ్ అరేంజ్ మ్యారేజీ లవ్ ఏంటంటే అదే చెప్పినా కదా మా లవ్ మ్యారేజ్ చాలా బాగుంటుంది అమెరికా నుంచి వచ్చినాడు పల్లెటూరు అమ్మాయి కోసము మామూలు ట్విస్ట్లు ఉండవు ట్విస్ట్లు అంటే ట్విస్ట్లు కాదులేండి కాకపోతే నా మొరటుతనానికి ఈయన పార్షుకి అస్సలు ఫస్ట్లో మామూలు చుక్కలు చూపిలే అది వీలైనప్పుడు నేను షేర్ చేసుకుంటాను అడిగినారు ఒకరు లవ్ మ్యా లవ్ స్టోరీ చెప్పచ్చు కదా అని చెప్తానండి ఖచ్చితంగా చెప్తాను బాగుంటుంది ఏనండి చాలా వరకు అడిగినేటన్ని ఆన్సర్లు చెప్పినానే అనుకుంటానా ఇంకా కొన్ని చెప్పలేనండి మరీ టూ పర్సనల్గా అడిగినారు కొంత కొన్నిటికి ఉంటుంది కదండి ఎంత సోషల్ మీడియాలో ఉన్న పర్సనల్ ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది కదా మరీ టూ పర్సనల్వి నేను చెప్పలేనివి చెప్పలేదు నాకు కంఫర్ట్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా చెప్తాను అనే క్వశ్చన్లు అన్నిటికీ ఆన్సర్లు చెప్పినానని అనుకుంటానా ఇట్లా ఇట్లాగే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అట్టాగే షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్